அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு காஞ்சி லக்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பய பயனர் குழுவில் இருக்க ஒரு கலை கலையரசுன்றவருக்கு வந்து நம்ம என்னன்னா இமேக்ஸ்ல ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் மேபி நீங்க அந்த சீரீஸ் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நீங்க பார்த்துருக்கலாம் அந்த பிரச்சனை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹோம் ஹோம் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ இதில் வந்து டாட் இமேக்ஸ்ன்ற ஃபைல்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டெலீட் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் யூசர்ட் கொடுங்க அந்த உங்களோட பழைய இமேக்ஸ் ஃபைல்ஸ் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஆ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டாட் இமேக்ஸு டாட் இமேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ ஒரு டில்டு சிம்பு ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டெலீட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ட்ராஷ் பண்ணிடுங்க கலை ஸோ பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே வந்தீங்கன்னா டாட் இமேக்ஸ் டாட் டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் ஃபோல்டர் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபோல்டர் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஸோ அது உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபைல் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபைலு ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுவோம் என்ன ஃபைலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டாட் இஎல் அப்படின்ற அந்த ஃபைலு ரெண்டாவது கான்ஃபிக் டாட்டா இருக்கு ஸோ யூனிட் டாட் இஎல் வந்து நம்மளோட இதில் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து இலிஸ்பு கோடே எழுத எழுதாமல் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யூனிட் டாட் இஎல்ல கான்ஃபிக் டாட் ஆர்குன்ற ஒரு ஃபைலில் நான் எழுதுகிறேன் என்னோட கோடை அந்த கோடை எடுத்து நீ கான்ஃபிக் டாட் இஎல்ன்ற ஃபைலாக மாற்றி அதை வந்து லோட் பண்ணிக்கோ அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து யூனிட் டாட் இஎல்ல வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ கான்ஃபிக் டாட் ஆர்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட மெயின் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யூனிட் டாட் இஎல் மட்டும் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுவோம் உங்களுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஆர்க் பேபிள் லோட் ஃபைல் எக்ஸ்பேண்ட் ஃபைல் நேமு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கான்ஃபிக் டாட் ஆர்கு ஸோ அந்த கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் வந்து எந்த டேரக்டரியில் இருக்குன்னா யூசரோட இமேக்ஸ் டேரக்டரியில் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆல்டி எக்ஸு கலை ஆல்டி எக்ஸ் அடிச்சீங்கன்னா ஆ ஸோ என்டர் அமுக்குங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமேக்ஸ் டேரக்டரி வந்து யூசர் டேரக்டரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே டாட் இமேக்ஸ் டாட் டி இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் ஃபைல் வந்து வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை வந்து என்ஷியூர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை என்ஷியூர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ கான்ஃபிக் டாட் ஆர்கு அந் ஆர்குன்ற அந்த ஃபைலுக்கு வந்து நம்ம போகலாம் சார் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் ஃபைலில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் கான்ஃபிகரேஷனு ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்ம பார்ட் டூலேயோ சம்திங்லாம் நம்ம வந்து பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் செட் பண்ணியிருப்போம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனு பாரை வந்து ஹைட் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் டூல் பாரு ஸ்க்ரோல் பாரெலாம் வந்து தூக்கி விட்டுருப்போம் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பதினோராவது லைன் கூட நமக்கு தேவையில்லை மேபி நான் இதுக்கு போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதை கூட ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பதினோராவது லைனை ரிமூவ் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பதிமூணாவதில் கண்ணன் பதிமூணில் கடைசி கடைசி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்கெட் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்கெட் மட்டும் பார்த்து ஆ ஓகே ஸோ இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு வாட்டி கூட ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இமேக்ஸ் இதாகிடும் ஸோ இது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஸோ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றனால உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் நம்ம அடுத்து இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ பக்கா எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ கான்ஃபிக் டாட் ஃபைல வந்து எப்படி இமேக்ஸ்குள்ள இருந்தே ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் டாட் இமேக்ஸ் டாட் இமேக்ஸ் டாட் டி 
ஸ்லாஷ் போட்டிங்களா ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் கான்ஃபிக்ட் டாட் ஆர்க் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் மெனு பார் இதெல்லாமே போட்டீங்க பேசிக்லி இது வந்து இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் பட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா எனக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்குனீங்கன்னா அது எல்லாமே ஹைட் ஆகும் ஸோ வேணுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒரு டேப் அமுக்குனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவல் மட்டும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது மேலே வச்சு நீங்கள் டேப் அமுக்குனீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இல்லைன்னா மொத்தமாக டேப் அமுக்குனீங்கன்னா மொத்தமாக எல்லாமே காமிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இது உங்களுக்கு பேசிக்காக இப்போ வரைக்கும் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது பார்ட் ஒன் அதே மாதிரி பார்ட் டூ அதில் வந்து நம்ம அந்த கான்ஃபிகரேஷனில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் வந்து எப்படி ஏற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஓகேவா கலை நீங்கள் நம்ம ஜிட்டப் இது லிங்க் இருக்கா என்னோடய ஜிட்டப் லிங்க் ஒரே நிமிஷம் நான் எடுக்கிறேன் அதை ஸோ உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வந்திருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி ஸோ இதில் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட பார்ட் நைன் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ பார்ட் எயிட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ இருக்க ஓரளவு லேட்டஸ்ட்டான இது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது போக வந்து கீழே தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்டோ ரிவர்ட்டில் இருந்து இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணு லைட்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் ஸோ ஆட்டோ ரிவர்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஃபைல் வந்து மாடிஃபை ஆகுது அப்படின்னா டேரக்ட் எடிட்டரில் அதை வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து ஆட்டோ ரிவர்ட் மோடு வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர்டு அப்புறம் வந்து அடுத்த பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து இதை பற்றி போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஸோ ரிஜிஸ்டர் வந்து இப்போ கலை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பானா ஒரு கான்ஃபிக் ஃபைலுக்குள்ளே போய் அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கு பதிலாக வந்து கீ பைண்டிங்ஸ் வச்சுக்கிறது ஸோ பேசிக்காக அதுதான் ரிஜிஸ்டரு ஸோ இப்போதைக்கு அது அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் இதை தாண்டி நம்ம ரிஜிஸ்டரில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணலாம் அது நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பஃபர் ரிலேட்டடு ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ அது அது வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ எப்படி வந்து பஃபர் ஸ்விட்சிங் பண்ணுறது பஃபர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அது எல்லாமே ஸோ அது போக வந்து கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது தான் தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்டாலேஷன் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலேஷனே ஃபஸ்ட்டு இதே இதுதான் ஸோ எப்படி வந்து பேக்கேஜஸ் மொதல் வந்து நம்ம ரெப்பாசிட்டி வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் சாரி க்ரியேட் பண்ணுன்றத ரெப்பாசிட்டிவோட ஆர்கைவ்ஸை வந்து நம்ம போடணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் ஆர்கைவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெல்பா ஆர்கு எல்பா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஸோ யூஸ் பேக்கேஜ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கான்னு என்ஷூர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து பேக்கேஜஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ரான் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்ல அது கிளிக் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இது ஸோ இதில் டாப்பில் போங்குவேன் ஸோ கலை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மை கான்ஃபிகரேஷன் போட்டிருப்பேன் ஆத்தர் என் பேர் போட்டிருக்கேன் ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஓவர் வியூன்னு போட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த ஓவர் வியூ வந்து எதுக்குன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஆறுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கலையோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து சிறுசாக இருக்குது ஏன்னா அது பார்ட் ஒன்னோட கான்ஃபிகரேஷனு ஸோ இது அடுத்து நம்ம போக போக கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம கூட்டிக்கிட்டே போவோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பெருசாக போகும் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து ஹைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ டாப் லெவல் ஹெட்டிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வேணுங்கிறத நீங்கள் டேப் அமைக்கி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஓவர் யூ அப்படின்ற அந்த இது வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட்டாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுன்னா கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கலை
கண்ட்ரோல் ஹச் சாரி கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஹச் அமைக்கணும் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஹச் ஆ இப்போ பேக் ஸ்பேஸ் அமுக்கினா எல்லாமே காலியாயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆச்சுன்னா அது காப்பி வந்து நீங்கள் கடைசியாக இது பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் இது கிளிப் போர்டில் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இன்னொரு வாட்டி காப்பி பண்ணி ம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறீங்களா இதை ஸோ இமேக்ஸ் அதை பெருசு பண்ணிக்கிறீங்களா ஆ ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தேவையில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக வந்து ஃபான்ஸை நீங்கள் தூக்கிடலாம் ஃபான்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கீழே வந்தீங்கன்னா இருக்கும் அந்த இருக்கு பாருங்க தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி ஒன் ரெண்டு செமி கோலம் ஒரு செமி கோலன் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் ரெண்டு செமி கோலன் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படியே கீழே வாங்க வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க ஆட்டோ ரிவர்ட்லாம் ஓகே தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெஜிஸ்ட்ரி ரெஜிஸ்டர் கூட நீங்கள் ஃபைல் நேம் மட்டும் மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா என்னோட பார்த்து வந்து நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா உங்களோட பார்த்து வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ டாட் இமேக்ஸ் டாட் டி கான்ஃபிக் டாட் ஆர் கோ பேக் ஸ்பேஸு அதை கான்ஃபிக் எடுத்துக்கணும் இமேக்ஸ் டாட் டி ஸோ இந்த பி புக் மார்க் கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த இதை கூட நீங்கள் தூக்கி விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த கடைசி பிராக்கெட் கிட்ட உங்கள் கர்சர் வச்சுக்கோங்க கடைசி பிராக்கெட் கிட்ட கர்சர் கர்சர் தப்பாக வச்சுருக்கீங்க ஆ ஓகே வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் இ அப்படின்னு கொடுங்க ஆ ஸோ இப்போ வந்து இது லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்ட்ரோல் லெக்ஸ் ஆர்ஜே அமுக்குங்க ஆர்ஜே ஜம்பு ரெஜிஸ்டர் கேட்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான இது வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ வந்து ப்ராப்பராக லோட் ஆயிடுச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் கான்ஃபிக் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும்னா இந்த ஷார்ட் கட் அமைக்கி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் ஐ கொடுக்கணும் ஆ கொடுங்க இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிடும் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணனால அது அது வந்து எதுவும் ஆக்ஷன் எதுவும் இருக்காது ஸோ பஃபர் ஸ்விட்சிங் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸும் ப்ரீவியஸ் பஃபரும் நெக்ஸ்ட் பஃபரும் ஈஸியாக வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மெட்டான்றது இமேக்ஸில் நம்ம கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆல் ஆல்ட் ஸோ ஆல்ட்டை தான் நம்ம வந்து மெட்டான் சொல்லியிருக்கோம் கீழே வாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கோத்ரு பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஐ பஃபர் எல்லாமே கீழே வாங்க சொல்லிக்கோங்க ஓகே விச் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்ப்ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் ரிலேட்டடாக படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் மோட் லைன் வந்து உங்களோட கீழே இருக்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார் வந்து சூப்பராக கொடுத்துரும் ஐகான்ஸ் வந்து இதுக்காக அந்த மோட் லைன்காக தான் ஐகான்ஸும் கொஞ்சம் கீழே வாங்கல் இந்த மாதிரி நீங்கள் நேர்ட் ஐகான்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நேர்ட் ஃபாண்ட் வந்து ஏற்றிருக்கணும் ஏதாச்சும் அது ரிலேட்டடு ஸோ அது வந்து முக்கியம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபாண்ட் ஏற்றலை அப்படின்னா அது ரிலேட்டட் ஐகான்ஸ் வந்து மோட் லைனில் அந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் வந்து வராது கீழே இருக்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் ஸோ அது என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க அது நான் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம அந்த இதிலே சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் கோத்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூம் தீம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இது போக இன்னொரு தீம் பேக்கேஜும் இருக்குது மேபி அது நம்ம ஃபியூச்சரில் பேசலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்னென்னா நான் வந்து வேறு ஒரு தீம் பேக்கேஜ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தேன் ஸோ அது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் திருப்பி வரேன் ஸோ நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கலை நீங்கள் இது கேட்டீங்களா எனக்கு வந்து கீழேருந்து ஒரு பாட்டமில் வந்து அதில் வந்து நான் கொடுக்குற விஷயம்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஆல் டெக்ஸ் ஸோ அது வந்து வெர்டிகோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இருக்க அந்த ஒரு பேக்கேஜினால தான் அது ஒரு கதை ஸோ அந்த என்ஷர் நில்லுன்னு இருக்குல்ல அதை தூக்கிருங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது அது தேவையில்லை அது எப்படி உள்ள வந்துச்சுன்னு தெரியல ஓகே நான் அதை பார்த்துக்கலாம் 
கீழே வாங்க வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எதுவும் இருக்கா நான் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி சேவ் பண்ணுறது ஆர்டர்லெஸ் வந்து வெர்டிகோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து பேசியிருப்போம் அந்த இதில் மேபி நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் ஃபோரமில் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே வாங்க ரெயின்போ டி லிமிட்டர் ஓகே கன்சால்ட் வந்து இதுக்கா ஸோ இதில் வந்து நிறையா புது புது விஷயங்கள்லாம் வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ஹான்ஸ் பண்ண விடும் கன்சால்ட் வந்து ஸோ அதான் அந்த கீ பைண்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே அவங்க வந்து கொடுத்த டீஃபால்ட்டு இது தான் ஸோ டீஃபால்ட்டாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்தது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எதுவுமே நம்ம உட்காந்து பண்ணதில்லை நம்ம கன்சால்ட்டுக்கே தனியாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசலாம் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து ச கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பேசியிருக்கோம் கன்சால்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் பண்ணலாம் சரி ஓகே ஸோ ஈப்பா ப்ரீடர் உங்களுக்கு தேவைப்படுமான்னு தெரில ஓகே பட் இருக்கட்டும் நம்ம ஃபியூச்சரில் அது பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஈப்பப்பை வந்து நம்ம இதில் படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இமேக்ஸில் அதுதான் இது ஸோ அப்புறம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச டெவில் மோடு வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து மேக்ஸிமம் தூக்கிடுங்க டெவில் மோடே தூக்கிடுங்க லைன் நம்பர் அது ஃபுல்லாக ஆமாம் கரெக்ட் அதே மாதிரி இஎம்எஸ் இஎம்எம்எஸ் வந்து எம்பிவி பிளேயரோட இன்டெகிரேட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் இமேக்ஸில் இருந்தே எம்பிவி பிளேயரை வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா இமேக்ஸ்லேருந்தே ப்ளே பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ளே ஆகிற வீடியோ வந்து நீங்கள் இமேக்ஸ்லேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எனக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏதாச்சும் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் நோட்ஸு ஏதாச்சும் சரி நோட்ஸுன்ற மாதிரி ஏதாவது லெக்சர் வீடியோ இல்லை வந்து படிக்கிற படிப்பு சம்மந்தமாக ஏதாவது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா இமேக்ஸில் நான் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இங்கேருந்தே நான் பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எம்பிவி பிளேயர் எடுத்திருந்தா தான் சாரி யூஸ் பண்ணியிருந்தா தான் இது ஒர்க் ஆகும் எம்பிவி பிளேயர் யூஸ் பண்ணலனா இந்த இது வேஸ்ட் தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கோங்க கலை இல்லைனா இருக்கு தேவையில்ல இது ஓகே இருக்கட்டும் ப்ரோ ஓகே ஸோ டி நோட் வந்து என்னென்னா ஆர்க் மோடோட அடுத்த இது ஸோ அடுத்த சீரீஸ் நான் பேசணும்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நோட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு டாபிக் வரும் ஸோ அதுக்காக பேசுனது ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஸ்டிக்கர்னு இருக்கு நானூற்றி ஒம்பதாவது லைனில் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஆர்எஸ்எஸ் ஃபீட் ரீடர் இது வந்து நம்ம டாஸ்க் ஆன் ஆஃப்ல வந்து பேசியிருப்போம் நான் இதோட இது இன்பில்டு ப்ரோக்ராம் வந்து நிறைய பக்ஸு வந்து நான் பார்த்தேன் ஸோ நிறையா வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஒழுங்காகலை ஸோ அப்புறம் வந்து ரொம்ப நேரம் லோட் ஆகிடுன்ற மாதிரி எனக்கு ஃப்ளியல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை கூட நீங்கள் தூக்கிருங்க கலை ஃபோர் ஜீரோ எயிட்லேருந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லாம் தூக்கிருக்கு ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இ மேக்ஸிமம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் லோட் ஆகுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா இது பேக்கேஜஸ் எல்லாமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வேணுங்கிற பேக்கேஜஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஸோ இது வந்து இது ஃபஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறனால தான் உங்களுக்கு டைம் ஆகுது ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா கீழே அந்த இமேஜஸ்லாம் லோட் ஆகலை ஸ்டேட்டஸ் பாரில் கான்ஃபிடாக இருக்கும் அது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் மாதிரி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து காரணம் வந்து என்னென்னா நோட் ஃபான்ஸ் இல்லைன்றனால ஸோ இப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடாட் ஆர்கில் ஆர்கின்ற அந்த பஃபரில் வந்து கர்சர் வச்சுக்கோங்க கர்சர் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பஃபரை மட்டும் இது பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ஆ ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கீழே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பைண்டிங்ஸும் காட்டிடும் ஸோ உங்களுக்கு இனிமேல் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டக் டக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆல் டெக்ஸ் அமைக்கி ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட இது எல்லாமே கிடச்சிருக்கு நேர்ட் ஃபாண்ட்டுன்னு அடிங்க நேர்ட் ஸ்பேஸ் ஃபாண்ட்
நேர்ட் ஐகான்ஸ் தான் ஸ்பேஸ் ஐகான்ஸ் இன்ஸ்டால் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இருக்கான்னு பாருங்க இன்ஸ்டால் ஃபார்ம்ஸ் அதை அனுப்புங்க எஸ் எஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் மேபி அது ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இல்லைனா நம்ம நோட் ஃபாண்ட்டோட இது தான் போடணும் ஒரு வாட்டி ம் இப்போ ஐகான்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஐகான் வந்து ம் சூப்பர் ஸோ இதுதான் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க லேட்டஸ்ட்டு கான்ஃபிகரேஷன் அந்த லேட்டஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிப்ளை பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம டீமன் மோடு இந்த இமேக்ஸ் கிளைண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டீங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமேக்ஸ் லோட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டூ செகண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு ஃபுல்லாக லோட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த டேமன் மோடு நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த சர்வரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இமேக்ஸ் கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டக் டக்குன்னு ஸ்பேன் பண்ணிக்கலாம் இமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப வேம்ப வந்து ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் நம்ம ஃபோரம்லேயோ இல்லை நம்ம மீட்டிங்கில் சொல்லுங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி இன்னொரு கியூஎன்ஐ செஷன் வச்சு நம்ம வந்து அந்த டவுட் கண்டிப்பா ஓகே ஸோ இன்னொரு இதில் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகே நன்றி வணக்கம்